Kukuyu kita ada ada beberapa dan dia ada punya problem baru. Dia ada contoh tu tapi ada partner sih. Hari ini kita musta. Partnership account. Dia ada hari hari tu lagi, hari hari lagi, hari hari lagi. Jua hari hari tu antik lagi, partnership final account. अंतिम लेकिन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तीन सौ तीन एक्टर ना फाइनल अकाउंट जेस फाइनल इतने अंतिम लेकिन अगर पार्टनरशिप में देखो उन तो दोनों क्यों आगे करते हैं क्या व्यवसाय प्रस्ती तब तक व्यवसाय में टेंडर ट्रेडिंग अकाउंट जो व्यापारी खाते नवाब तो पत्र खाते प्रॉपर्टी आ कुंडल टाइप वस्तु खरीद के लिए आए कुंडल टाइप तब जाना लॉस अन्य लाए जहाँ पे तो जहाँ लाइब्रेरी कुंडल आए तो जहाँ असर कुंडल ही जेनी बात कुंडल ही आने एने बात कुंडल ही या कैसा बात करते हैं आए कि ना जब हर दरे आपके पार्टनरशिप पंप में कैसा बात करे आपने अंतिम लेके जाएं करता या संबंधी आपन क्या समझते हैं अंतिम लेके में क्या समझते हैं पार्टी नहीं पाएंगे आपन जब आपन प्रॉब्लम जाए प्रॉब्लम पूरा तो आप बच्चों का कहो यहाँ तक पूरा तो तब पे क्या करते हैं मतलब पास एडमिशन ऑफ पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर ये नवीन भागीदार है तार पहले सोचते हुए प्रवेश नवीन भागीदार है तार अगर इतने बड़े पार्टनरशिप अकाउंट इतना दर्दा है, भागे दर्दा प्रवेश, नवीन भागे दर्दा भागे दर्दी समस्या में ले प्रवेश, ये एकादा भागे दर्दी समस्या में ले नवीन समझा कि ये दो व्यक्ति अस्ति, ए व्यक्ति आने बी बी व्यक्ति, आने या या दुगांचा व्यवसाय चालू है, आने तीसरे व्यक्ति सी, जिधर तर या जो दोबारा सी पढ़ने के लिए वो हिजाब प्रवेश या दोबारा जा पहले समझते मरे अंतर बाहु हुई क्या राज मंडल एडमिशन में पार्ट में ये दो व्यक्ति जा पहले समझते तालुआ उसका अंदर किसरे व्यक्ति ने प्रवेश किया से तर त्याग व्यक्ति ने त्याग पार्टिसिपेशन फॉर्म में एडमिशन किया लेते ने त्याग भाग्य असम मंडल जाता है तो जला जाम है एडमिशन पार्टनर से मंडल जाता है त्याग वाले प्रॉब्लम क्या है भाई एडमिशन पार्टनर में क्या है एडमिशन पार्टनर पार्टनर में क्या क्या जाता है त्याग समझने जा पाना त्याग समझने का मर्द होता है पार्टनरशिप कम में एडमिशन का का के लिए जाता है त्याग समझने जा पाना प्रॉब्लम प पार्टनरशिप में प्रत्येक पार्टनर का नाम या मुझे कैसा लगता है तभी रेस उसके में प्रवेश होता है तो ये कैसा अपने आप लिखो तो मानता है जैसे उड़वित संबंधी जैसे असर कैसा होता है लाइब्रेरी के कैसे वो यार पढ़ा हो या सगाई को भी जानता है या एम्यूशन पार्टनर ने करना हो यहाँ तो सावधान कर दिया है अतः भागने एक या बराबर अपोजिट है तीन जब भागने के लिए या भागने के समस्ते में दे ए बी सी तीन जब भागने के समस्ते में दे चला भारत में दे निरुत्ति होने का समान था निरुत्ति भागने के लिए निरुत्ति भागने का लक्ष्य निरुत्ति का आपको पहला शब्द ये दे निरुत्ति भागने के लिए एक मुझे एक आदेश आगे भी समझते हैं मुझे वो ये माना मुसाल कि वह उनका एक आदेश ताला वाली समझाएं ना तो एक आदेश आगे जा बात करते हैं मुझे इटाइल को भूल सकते हो मुझे हाँ आगे जा जैसे जा जैसे समझते हैं मुझे कर भूल सकते हो जा भूल सकते हो जरा जाना इटाइल का पार्टनर जहाँ मुझे भागे भी समझते ह तेरा अर्थ क्या है ना तेरा तेरे जिने दो इटा हुआ स्थान तेरे इशु कशा में कार्य करेगा इसे या भागे भी समझे मेरे तेरे इशु का जी मानी कशा में आपको करा रहा हो या समझे जे लेके या इटा हुआ पार्ट या आपको या भागे या टॉपिक में देखो ना पढ़े आप ऐसा रहो तेरा पुर्जा तो टॉपिक है तो मुझे डेट ऑफ पार्ट यहाँ में 
या टॉपिक मध्य भागीदार मृत्यू आता आता एक 
पार्टनरशिप वर है मैं संगा था ना पार्टनरशिप पर जांच तो बराबर है आणि हे जे तीन टॉपिक आहेत त्या संबंधित पार्टनरशिप चा काही संबंध नाही ते डायरेक्ट टॉपिक आहे म्हणजे ते पार्टनरशिप चा उल्लेख येणार नाही इथे डायरेक्ट आपण त्या टॉपिक चा अभ्यास करणार आहोत तर पार्टनरशिप चालू झाली की त्याचं महत्त्वाचं जे आहे ते महत्त्वाचं तुम्हाला नोंद करून घ्यावी लागेल म्हणजे अशा प्रकारे या अभ्यासामध्ये आपण असे पाच टॉप्स फॉर्म दोनशे आठ या अभ्यास अभ्यासक्रमामध्ये आपण या संपूर्ण एकूण नऊ टॉपिक चा अभ्यास करणार आहोत त्यामध्ये पहिल्या म्हणजे रिकन्सिलेशन अक्षय सोबत टॉपिक आहे त्यानंतर डेफिशिएशन म्हणजे धसारा अंतर्भाव आपण थोडक्यात जाय की या पहिल्या टॉपिक बद्दल म्हणजे बॅक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बॅक जुगोडी पत्र या टॉपिक बद्दल आपण थोडक्यात त्याचा अर्थ म्हणजे काय किंवा रिकन्सिलेशन कसं केलं जातं त्या संबंधी आपण माहिती या पहिल्या टॉपिक बद्दल आज मिळणार आहोत मग त्यानंतर आपण पुढचे टॉपिक पुढचे असं आपण होते त्यामुळे पहिलं टॉपिक आहे बॅक जुगोडी पत्र त्यामध्ये आता बॅक जुगोडी पत्र म्हणजे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रत्येक नंतर जे जुळवणी पत्र म्हणजे बँकेकडे असतं पासबुक आणि ट्रेडर असतं ते ऐकू या संबंधी जर वेळ आणण्यासाठी बरोबर जो काही अॅक्युरेट जो बॅलन्स आहे तो पाहण्यासाठी आपण हे बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तयार करत असतो म्हणजे बँकेकडे असतं पासबुक आणि आपल्याकडे असतं तर ते ऐकू यांचा योग्य प्रकारे संगम योग्य प्रकारे टाळणे घालणे म्हणजे बँक जुळवणी पत्र तयार करणे होत म्हणजे जो काही टाळणे आपण घालणार आहोत या या दोन प्रामुख्याने आता बँक रिकन्सिलेशन करण्याची कोणकोणत्या कारणामुळे फरक पडतो कोणकोणत्या कारणामुळे ती डिफरन्स जाणवतो ती कारणे कोणती ती कारणे आपण फटक्याला पडणार आहोत त्याचं पहिलं जे कारण आहे आता तुम्हाला रिकन्सिलेशन टाकलं जातं त्याचा आपण आता थोडक्यात माहिती मिळवली आता आपण बँकेकडे असतात पालकोण आणि आपल्याकडे असं काही ऐकू याच्यामध्ये कोणकोणत्या कारण असतात कारणाने त्यामध्ये फरक पडतो त्याचा पहिलं कारण आपण पाहणार आहोत दुसर कारण चेक इश्यूड चेक प्रेझेंटेड बट नॉट प्रिव्हेंट चेक प्रेझेंटेड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेझेंटेड बट नॉट प्रेझेंटेड एखाद्या कस्टमरला चेक दिला असेल परंतु त्याने त्याची नोंद बँकेमध्ये जाऊन केलेली नाही तो बँकेमध्ये जाऊन सादर केलेला नाही त्यावेळी काय करणार 
दोन्ही पत्रकारामध्ये फरक पडणार की एक जूनमध्ये आणि पाच जूनमध्ये फरक आपल्याला पाहायला मिळेल म्हणजे त्यामुळे जे इश्यू केलेला आहे पण त्याची नोंद त्याने बँकेमध्ये जाऊन वटवलेला नाही त्यासाठी काय केलं जातं फरक पडण्याचं हे मुख्य कारण आहे त्यानंतर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बाय बँकेने आपल्या खात्यावर डायरेक्ट इंटरेस्ट जमा केला असेल बँकेच्या पासबुक मध्ये नोंद आहे परंतु कशामध्ये नोंद नाही कॅशबुक मध्ये नोंद नाही बँकेने आपल्या खात्यावर डायरेक्ट इंटरेस्ट जमा केला आहे परंतु त्याची नोंद आपल्याला कॅशबुक मध्ये नाही यासाठी आपलं काय पडलं कॅशबुक आणि बँकेकडे असं पासबुक यामध्ये फरक पडला आणि त्यासाठी आपण काय करणार आहोत हे रिकन्सेशन त्या करणार इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बँक म्हणजे त्या बँकेने आपल्या खात्यामध्ये बाजूमध्ये इंटरेस्टची नोंद दिली आहे बँकेमध्ये परंतु आपल्या कशामध्ये नोंद नाही कॅशबुकमध्ये आपल्या बँक कॅशबुकमध्ये इंटरेस्टची नोंद नाही मग ते नोंद केल्या आपल्याला फरक किती असेल तो आपण जर समजेल आणि त्यासाठी आपल्याला हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट तयार केलं तयार करावं लागतं त्यानंतर अमाऊंट कलेक्टेड अमाऊंट कलेक्टेड अमाऊंट अमाऊंट कलेक्टेड बाय बँक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर अमाऊंट कलेक्टेड बाय बँक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बिहाफ ऑफ कस्टमर अमाऊंट कलेक्टेड बाय बँक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर जर बँकेने डायरेक्ट आपल्या खात्यामध्ये एखादी अमाऊंट जमा केली असेल किंवा कस्टमरने जमा केली केली असेल परंतु त्याची नोंद आपल्या कॅशबुकमध्ये झालेली नसेल तर अशा वेळी त्याचा फरक शोधून काढण्यासाठी हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट तयार केलं तयार करावं लागतं त्यानंतर कमिशन 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 नॉट रेकॉर्डेड इन कॅशबुक कमिशन नॉट रेकॉर्डेड इन कॅशबुक म्हणजे कमिशनची नोंद जर कॅशबुकमध्ये झाली नसेल बँकेच्या पासबुक मध्ये आहे परंतु त्याची नोंद योग्य त्या प्रकारे कॅशबुकमध्ये झालेली नसेल तर अशा वेळी हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट प्रामुख्याने तयार करावं लागतं म्हणजे कोणकोणत्या कारण असतं बँकेकडे असतं पासबुक आणि कस्टमरचं असतं कॅशबुक आणि बँकेकडे असतं पासबुक यामध्ये कोणकोणत्या कारण असतं फरक पडतो कोणकोणत्या कारणासाठी या दोन्हीमध्ये फरक आपल्याला पाहायला मिळतो त्याची कारण कोणती तर या कारणाच्या आधारे आपण ती कारणं शोधून काढली पाहिजे आणि ती कारणं शोधून काढल्यावर आपण त्या कारणाच्या आधारे जे काही वर्ष संपल्या किंवा महिना किंवा सहा महिन्यानंतर वर्षात एकतीस तारीखला आपण जे काही योग्य तो तारखे म्हणण्यासाठी आपण हे रिकन्सेशन ट्रीटमेंट व्यापारी प्रत्येक बिझनेसमॅन किंवा प्रत्येक ट्रेडर हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट तयार करतो म्हणजे कॅशबुक आणि पासबुक यांचा जो ताळमे घालतो आणि त्याला ताळमे घातल्यानंतर आपले आपला जो काही बॅलन्स असेल तो बॅलन्स त्याला अॅक्युरेट मिळतो बरोबर त्याला बॅलन्स मिळवण्यासाठी हे रिकन्सेशन करावं लागतं त्याला बँक ठेवणे पत्र असं म्हटलं जातं म्हणजे ते जी जी काही कारण आहे कारण शोधून काढल्यावर हे ताळमे पत्र आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजे कॅशबुक आणि पासबुक याचा योग्य तो मिळेल घालण्यासाठी हे बँक ठेवणे पत्र प्रत्येक बिझनेसमॅन वर्षाच्या शेवटी किंवा एकतीस तारीखला हे रिकन्सेशन करता येतं म्हणजे प्रत्येक सहा महिन्याने पण करतात किंवा वर्ष संपल्यावर करतात किंवा एका महिन्यानंतर पण हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट तयार तयार करता येतं त्याला काय असं बंधन नाही आहे जेव्हा सहा महिन्यात केलं पाहिजे एका वर्ष वर्षाच्या शेवटी किंवा एक महिने संपल्यानंतर पण त्या आपल्या आपल्याला कॅशबुक मध्ये आणि पासबुक मध्ये उपयुक्त जागे करण्यासाठी हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक बिझनेस मध्ये त्याची जी सगळी कारणं आहे ती कारणं आपण एक कबडबडे पाहिलेली आहे आता हे रिकन्सेशन स्टेटमेंट कशा केलं जातं त्यासाठी जे प्रॉब्लेम आहे परीक्षेला त्यामध्ये प्रॉब्लेम विचारतात म्हणजे प्रॉब्लेम आपण कशा प्रकारे अभ्यास करणार आहोत यांचा ताळमे घातल्यानंतर आपण कशा प्रकारे प्रॉब्लेमचा अभ्यास करणार आहोत ते आपण आता पाहणार आहोत तर तत्पूर्वी आपण यामध्ये कोणत्या गोष्टी ऍड होतात कोणत्या गोष्टीची आपण बेरीज करणार आहोत कोणत्या गोष्टीची वजावी करणार आहोत ती पण माहिती आपण मिळवणे आवश्यक आहे त्यासाठी आपण प्रॉब्लेम सोडवण्यापूर्वी आपण मी तुम्हाला कशा प्रकारे हे रिकन्सेशनचा नमुना फॉर्मॅट कशा प्रकारे कोणती वाक्य बेरीज होतील कोणती वाक्य वजावत होईल हे तर मी तुम्हाला थोडक्यात फॉर्मॅट घेऊन देईल मग तुम्हाला अधिकच त्यामध्ये समजेल कशा प्रकारे हे रिकन्सेशन तयार केलं
तर विद्यार्थी मित्रो आता आपण गाणं बघितलं आहे त्यांचा फॉर्मॅट कशा प्रकारे हे रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट आपण तयार करतो त्या समजा आपण फॉर्मॅट किंवा त्याला आपण स्पेसिमन असं म्हणतो त्यामध्ये वर आपण हेडिंग नेहमी पण प्रमाणे मांडणार आहोत बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट वर हेडिंग लिहायचं बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट वर हेडिंग लिहा बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट त्यानंतर आपण हे बॅग रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट केव्हा तयार करणार आहोत ऍज ऑन ऍज ऑन जी काही कार्य असेल एकतीस मार्च ती इथे आपल्याला येईल एकतीस मार्च किंवा एकतीस डिसेंबर काय तारीख असेल ते आपण इथे प्रॉब्लेम म्हणजे असणार तारीख येईल जे आपण इथे मांडणार आहोत त्यानंतर तीन बॉम आकायचे पहिला बॉम मोठा येईल पर्टिक्युलरचा बॉम मोठा येईल पर्टिक्युलर त्याला मराठीने म्हणतो तपशील तपशीलच्या कॉलम येईल पर्टिक्युलर आणि शेवटच्या दोन कॉलम मध्ये थोडे छोटे येतील त्यामध्ये आपण अमाऊंट मांडणार आहोत रक्कम काय असेल ती रक्कम आपण येणार आहोत रक्कम रुपी रक्कम रुपी रुपी इथे रक्कम मांडणार म्हणजे तीन कॉलम मध्ये हे कन्सर्ट ट्रीटमेंट तयार करायचं कोणताही कॉलम जरी आला असेल तर हे तीन कॉलम आपण दिसायचं नाही कॉलम दुसऱ्या कॉलम अमाऊंट संबंधी आणि शेवटच्या कॉलम पण अमाऊंट संबंधी या दोन कॉलम मध्ये आपल्याला अमाऊंट पाहिला नाही इकडे अमाऊंट पण जायचं नाही या दोन कॉलम मध्ये पर्टिक्युलर आहे इथे काय आपण तपशील असणार माहिती असेल इथे आपल्याला फक्त रक्कम जी काय असेल प्रॉब्लेम नाही प्रश्न जी काही काय अमाऊंट असेल ती अमाऊंट आपण या दोन तिकट मध्ये मांडणार आहोत इकडे एक अमाऊंट येणार नाही याची तिथं काही घ्यायची त्यानंतर बँक बॅलन्स ऍज पर कॅश बुक बँक बॅलन्स ऍज पर कॅश बुक ऍज पर ऍज पर कॅश बुक जर प्रॉब्लेम मध्ये बँक बॅलन्स ऍज पर कॅश बुक दिला असेल तर कोणकोणती बँक आहे जी आपण बेरीज करणार आहोत ऍड म्हणजे बेरीज त्याला मराठी म्हणतात अधिक खाली तुम्हाला वाक्य असतील दिलेली बँक बॅलन्स ऍज पर कॅश बुक असेल तर आपण इथे मांडणार आहोत समजा बँक बॅलन्स ऍज पर कॅश बुक दोन लाख असेल तर इथे आपण फिगर प्रॉब्लेम मध्ये बघून कायदेशीर इथे लिहायची याचा आपल्या काय तर अमाऊंट आहे इथे या दोन जे काही पुन्ही मागलेले आहेत त्या ठिकाणी आपल्या अमाऊंट पाहायला मिळेल हा फायदे नाही असं तीन कॉलम झाल्यावर नंतर कटुकम तपशील रक्कम रक्कम जर बँक बॅलन्स कॅश बुक असेल तर सरळ आम्हाला इथे आय सीच्या प्रॉब्लेम मध्ये येऊन ठेवायचे ऍड म्हणजे अधिक त्यामध्ये ऍड कोणती वाक्य होतात ती वाक्य आपण इथे पाहणार आहोत त्यानंतर इथे साधारणतः अर्ध पेज अर्ध पेज संपल्यानंतर पेजच्या मध्ये आपण कोणकोणती वाक्य वजा म्हणाल ते आपण पाहणार आहोत वजा त्याला आपण मराठी म्हणतो लेस सॉरी इंग्लिश मध्ये म्हणतो लेस म्हणजे वजा वाक्य कोणती कोणती वाक्य वजा आपल्याला होतील ती वाक्य आपण इथे लिहिणार आहोत आणि मग शेवटी आपल्याला ज्यापैकी बँक कॅश बुक आपण जो प्रॉब्लेम मध्ये आहे ते मिळालं आहे त्यामध्ये आपले शेवटी जो आहे तो बँक बॅलन्स ऍज पर पासबुक मिळेल त्याची रक्कम येते ते आपण लिहिणार आहोत त्यामध्ये कोणकोणती वाक्य ऍड होतात कोणकोणत्या वाक्याची बेरीज होते ते आपण आज पाहणार आहोत त्यामध्ये चेक इशूड चेक इशूड बट नॉट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट म्हणजे बँकेने जे इशू केलेला आहे परंतु त्याची नोंद बँकेच्या टप्प्यामध्ये तो चेक इशू करून त्याचे पैसे काढलेले नाही आहेत तेव्हा आपण ऍड होईल त्यामुळे ऍड असेल ते आपण या दुसऱ्या फॉर्म मध्ये जी अमाऊंट जी असेल प्रॉब्लेम असेल ती मांडणार आहोत म्हणजे
direct deposit deposited by customer ekane customer ne je direct deposit kela ase ani tyachi loan pasbook mane ani pan cash book mane nahi to apan je baki kay karnar aho ad mane je baki karnar aho tyachi je kama ase te apan apan je figur lehnar aho tyanta pudhe baki kela number 3 interest treated by bank dusra baki kela interest treated by bank bank ke direct interest जमा किया से इंटरेस्ट रिटेड सीआरटी डीआरसीटी इंटरेस्ट रिटेड बाय बैंक इंटरेस्ट रिटेड बाय बैंक बैंक ने डायरेक्ट इंटरेस्ट आपके खाते में जमा किया से परंतु ऐसी दो कस्टमर ने कैंडल में नहीं तो क्या आप आपके ऐड करना होगा मैं जी का वाक्य अस्सी मेरी जी या अपने यह संपूर्ण ऐड करे देना आ dividend collected by bank dividend i b i d e n d dividend collected by bank lavaansh bank ne jama kela ase parantu tyachi kon cash book mane nahi te vakya apan add karna me jike vakya add asti tya sagyanchi add madhe ala konte vakya add karayche kaar karayche te mi tumhala problem te mi pan sange ka add hoto kiwa asha prakare add kel वो कहते हैं या सगे हैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम जो भी थी अमाउं असे निशान है मैं ऐड की बात के ऐड वाले के मान जाने दो या सगे वाले की बिरिद हुई पूरा बिरिद बिरिद कहाँ है जी इतने आप ऐड बनते हैं ऐड जो अधी दे वजह वाकी ती बिरिद इतने आए हैं क्या से अन्य यार तो कहाँ की बिरिद आपने इतिहासे बैलेंस एस पर कैंट हो यहाँ अंदर कैंट जी के वाक्य है अभी क्या कुछ भी आपने बिरिद ना हो तो यहाँ तक चार वाक्य है मेरे कारण मेरे पास में आपकी कुशलता ती अपन इसे मारना हो आई क्या सगे आवाज चीजी बिरिद है मुझे बिरिद मुझे बिरिद के लिया बोलते अधिक के लिया बोलते ये जी का ही पिकर पिकर आपन खाली यहाँ दूसरी संख्या इसी पे ही इसे मारना हो आज जहाँ मुझे कुमार के वाक्य हो पता होता लेस होता तो तब पहले आप क्या किया चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड जब क्या आते हैं अमाउंट प्रॉब्लम में निश्चित ही अमाउंट अपना मान ली थी कि हाई रिस्क पर चलने के लिए अमाउंट इतने बगून ले आई थी फिर पहले आप क्या किया बगून दर चेक डिपॉजिट किया यहाँ तक दूसरा आप क्या किया चेक इश्यू इन कैश बुक में दी चेक इश्यू चेक इश्यू इन कैश बुक में दी कैश बुक में दी कैसे आमान मान ली तेज जे असल में आमान पर पार हो अतः नहीं जब दोनों बात में दिल लेकर बोलो चार तो आपको हो सकता है जिन कई बातें होती कि लेस ही बात का हमें दिल लाते जब आपने लेस का उत्तर वजह में क्या जो क्या ऐसी होती है क्या आपने प्रॉब्लम जो भी करते हैं तो माना साके क्या जो माना अधिक दुकान से भी इतने मांग लेते हैं अंदर या बेचते हो तो ये बेचते हो बता क्या हो जैसा उत्तर है कि फाइनल तो फाइनल आप उत्तर इतने मांगना हो तो चला आप मांगना बैक बैलेंस एस पर पास हो आपने इतने कैश को प्रमाणित करने का अंदर बेल लगा अपन दशम को चला बैंक करें एस पर कैश बैंक करें एस पर कैश � बैंक बैंक ये तो कई बैंक बैलेंस पर पास हो बैंक बैलेंस पर पास हो पास हो मैंने आपने लगाया ना प्राप्त हो गया आता अच्छा बना करें रिकॉन्सेप्शन से ना थोड़ा क्या फॉर्मेट रिकॉन्सेप्शन कैसा जाने के लिए जाता हो क्या समझते हैं आपको ना थोड़ा क्या तो माइटी थोड़ा क्या तो जैसा � अपन इतने आप लोग पायलट नहीं आ रहे हैं जितने आप आने में आप इतने कॉलम तय करना होगा कंट्रोलर तब्दील रूपी तब्दील से दोनों कॉलम अचानक आप अपने प्रॉब्लम में जिसका इतना ज़्यादा सेल्फ बैंक करना है तो क्या ही भूखी मारना होगा अचानक उनके बाप क्या है उन्हें उनके बाप के वजह होती है जहाँ समझते हैं 
मी थोडक्यात तुम्हाला येते कुठकुठे वाक्य आहे होतात कुठकुठे वाक्य लेस होतात मी थोडक्यात आपण इथे मांडलेला आहे प्रत्यक्ष जे काही प्रॉब्लेम मला नको त्यावेळेस तुम्हाला अधिकच समजेल आणि ज्या प्रॉब्लेममध्ये काय होतं किंवा काय मध्ये जातं त्या संबंधित मी तुम्हाला माहिती पण सांगेल हा पाठ पोट सर्वांनी व्यवस्थित लिहून घ्यायचा आहे आता आपण प्रॉब्लेमकडे पळणार आहोत अशा प्रकारे प्रश्न तुम्ही प्रॉब्लेम असतो म्हणजे स्वाध्याय कशा प्रकारे प्रश्न विचारतात ते प्रॉब्लेम आपण एक छोटासा प्रॉब्लेम इथे पाहणार आहोत म्हणजे बँक जोडी पत्रकावर आपण छोटासा प्रॉब्लेम इथे पाहणार आहोत त्यामुळे त्या पुस्तकामध्ये जे काही विद्यार्थ्यांनी पुस्तकं प्रकाशित केले आहे त्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर एक म्हणजे पहिला जो प्रॉब्लेम आहे बघा त्या प्रॉब्लेमविषयी आपण माहिती तो प्रॉब्लेम कशा प्रकारे सोडवायचा त्याचं उत्तर कशा प्रकारे येईल ते आपण आज पाहणार आहोत त्यामध्ये आपण पहिला जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम इथे पाहणार आहोत त्यामुळे बघा इथे लक्ष द्या प्रॉब्लेम सगळ्यांनी पेज नंबर एट मध्ये प्रॉब्लेम बघायचा आहे आणि त्या प्रॉब्लेमच्या अनुषंगाने आपण इथे उत्तर मिळवणार आहोत बघा त्या प्रॉब्लेम मध्ये बँक बॅलन्स ऍज पर कॅन्यू ऑफ सी चंदुला रुपी पंधरा हजार ऑन एकतीस बारा दोन हजार प्रिपेअर बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट म्हणजे त्याचा चंदुलाचा इथे कॅश बॅलन्स मांडलेला आहे नेहमीप्रमाणे आपण ती तुम्हाला आणायचं आहे बँक रिकन्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट ऍज ऑन एकतीस मार्च जी आपण तारीख द्यायची ती तिथे तारीख एकतीस बारा दोन हजार आणि ती तारीख द्यायची एकतीस बारा दोन हजार आता हे जुनं पुस्तक असल्यामुळे तारख्या जुन्या आहेत नवीन पुस्तकामध्ये तुम्हाला नवीन तारखा पाहायला मिळतील त्यानंतर इथे आपण टेक्सिंग आता पडणार नाही हो सर्व प्रॉब्लेमचं उत्तर सोडवत आहोत एकतीस बारा दोन हजार त्यामध्ये लिहायचं बँक ऐकू बँक ऍज पर कॅन्यू बँक ऍज पर कॅन्यू बघा त्या प्रॉब्लेम मध्ये पेज नंबर नाईन वर त्यांनी बँक बॅलन्स मानलेला आहे इथे पाहिजे तर वर काय इथे बुक ऑफ स्त्री चंदुला हे रिकन्स्ट्रक्शन कोणत्या व्यक्तीचं आहे तर मिस्टर चंदुला किती काही व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचं हे रिकन्स्ट्रक्शन आहे वर आपण मांडणार आहोत इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चंदुला ऍज बघून त्याच प्रॉब्लेम मध्ये असणार मिस्टर चंदुला सी एच ए एन त्यामध्ये पहिलं आपण पाहणार आहोत पहिलं वाक्य आपण पाहणार आहोत त्यामध्ये एकूण सहा वाक्य आहेत बघा त्यामध्ये पहिलं वाक्य काय बघा ही इश्यू एक जी एक रुपयात बट नॉट प्रेझेंटेबल पेमेंट टील द डेट म्हणजे त्यांनी काय केलं आहे त्या जनुदाने इश्यू केलेला आहे पण त्याची नोंद म्हणजे त्यांनी काय केलं बँकेमध्ये जाऊन प्रेझेंट केलेला नाही आहे बँकेमध्ये जाऊन प्रेझेंट केलेला नाही आहे त्याची नोंद बँकेमध्ये व्हायची आहे आणि त्यामुळे वाक्य त्या होईल ऍड होईल अधिक होईल पहिलं वाक्य लिहा म्हणजे ही इश्यू पेज बंद बट नॉट पेटेड फॉर पेमेंट रिलेटेड या त्या तारीख पर्यंत एकतीस बारा दोन हजार पर्यंत त्यांनी हा चेक जो आहे तो चेक बँकेमध्ये जाऊन प्रेझेंट केलेला नाही आहे त्याची नोंद कॅश ग्रुप आहे परंतु मुळे पासबुक मध्ये नोंद झालेली नाही आहे त्यामुळे पासबुक मध्ये नोंद नसल्यामुळे हे वाक्य आपल्याला ऍड एक त्यानंतर दुसरं वाक्य बघा ही डिपॉझिटेड आहे चेक रुपीज वन थाउजंड टू हंड्रेड इन बँक बट द सेम वॉज नॉट कलेक्टेड बँक डिटेल डिलिंग एकतीस डिसेंबर 
दोन हजार त्यांनी बँकेमध्ये जाऊन जे डिपॉझिट केलेलं आहे परंतु त्याची नोंद समय नाही कॅन्टीमुळे नाही आहे म्हणजे ही डिपॉझिटेड इन सेल रुपी वन थाउजंड टू हंड्रेड इन बँक बट द सेल वॉज नॉट कलेक्टेड अँड ट्रीटेड टील एकतीस डिसेंबर दोन हजार याच्याबरोबर आपण इश्यू केंद्र ऍड होत आणि डिपॉझिट केलं जाता काय होत वजा होत नाही वजा मध्ये आपण मानणार आहोत चेक डिपॉझिट दिते बट नॉट कलेक्टेड चेक डिपॉझिटेड चेक डिपॉझिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बँक बट नॉट कलेक्टेड चेक डिपॉझिट लक्षात ठेवायचं चेक इश्यू केला असेल कस्टमरला ते ऍड होत चेक बँकमध्ये भरला असेल डिपॉझिट केला असेल म्हणून त्याची नोंद नसेल तर ते वाक्य दिस होत अमाऊंट त्या कॉलेज मध्ये मांडली आहे अमाऊंट किती आहे वन थाउजंड टू हंड्रेड आय त्याची अमाऊंट द्यायची वन थाउजंड टू हंड्रेड आयची अमाऊंट द्यायची ही अमाऊंट मांडा असता आता कॉलम मध्ये अमाऊंट येईल जसे आपण पहिल्या वाक्याची अमाऊंट बघितली आधी कॉलम मध्ये त्यात बघितले या दुसऱ्या वाक्याची पण अमाऊंट आधी कॉलम मध्ये पाहायला मिळेल त्यानंतर प्रॉब्लेम मध्ये आपण जाणार आहोत तिसरं वाक्य बघा चेक ऑफ रुपये सिक्स हंड्रेड रेकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साईड ऑफ कॅश बुक बट नॉट रेकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साईड ऑफ पासबुक म्हणजे हे कशामध्ये नोंद आहे तर कॅश बुक मध्ये नोंद आहे परंतु कशामध्ये नोंद नाही पासबुक मध्ये त्याची नोंद नाही म्हणजे वाक्य काय होईल लेट झालं आपल्याला पाहिजे नाही चेक रेकॉर्डेड हा याच वाक्य बघून द्यायचं चेक रेकॉर्डेड इन कॅश बुक रेकॉर्डेड इन कॅश बुक बट नॉट इरिटेड इन पासबुक बट नॉट इरिटेड इन पासबुक इरिटेड इन पासबुक बट नॉट इरिटेड इन पासबुक किती अमाऊंट आहे बघा आय सी पिस्ता मध्ये प्रश्न मध्ये मध्ये जाऊन आपण अमाऊंट जे मानणार आहोत अमाऊंट आहे सिक्स हंड्रेड आहे बघा तिसऱ्या वाक्यामध्ये अमाऊंट आहे बघा आयची अमाऊंट घेणार आहोत त्यानंतर आपण चौथ्या वाक्य देणार आहोत चेक इश्यूड इन डिसेंबर टू थाउजंड टू हंड्रेड वॉज प्रेझेंट फॉर पेमेंट इन जानेवारी दोन हजार एट इन जॅन टू थाउजंड वन परंतु त्याची नोंद जानेवारी दोन हजार एक मध्ये तो प्रेझेंट होणार आहे या तारखेनंतर तो प्रेझेंट होणार आहे त्यामुळे हे वाक्यूड सपोज द्यायचं चेक इश्यूड बट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट चेक इश्यूड चेक इश्यूड बट प्रेझेंटेड बट प्रेझेंटेड फॉर पेमेंट सेमच वाक्य आहे फक्त तारीख त्यांनी बदलली आहे चेक हे जे वाक्य आपण तुम्ही ऍड केले तेच वाक्य आहे सेम फक्त त्यांनी जानेवारी दोन हजार एक एवढंच फक्त चेंजेस केलेला आहे की जानेवारी दोन हजार एक दोन हजार एक आय त्याची अमाऊंट बघून द्यायची ते आपण बघा टू हंड्रेड दोनशे रुपये त्यानंतर पाचचं वाक्य बघा इंटरेस्ट क्रिएटेड इन पासबुक ऑफ रुपये वन हंड्रेड एट नॉट रेकॉर्डेड इन कॅश बुक बँकेने पासबुक मध्ये एंट्री जमा केलेला आहे परंतु कशामध्ये नाही कॅश बुक मध्ये त्याची नोंद नाही म्हणून त्यामुळे बाकी काय होईल ऍड होईल कॅश बुक मध्ये पूर्णपणे नोंद केलेली नाही आहे त्याचं इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय इंटरेस्ट क्रिएटेड इन पासबुक इंटरेस्ट क्रिएटेड इन पासबुक पासबुक मध्ये त्याची नोंद आहे परंतु कॅश बुक मध्ये नोंद नाही तर कॅश बुक मध्ये नोंद नाही तर आपण ती नोंद करणार आहोत त्याची विरीत करणार आहोत ऍड मध्ये वाक्य तिथे नोंद पासबुक मध्ये आहे आपण कशाप्रमाणे आहोत कॅश बुक प्रमाणे आहोत म्हणजे त्याची नोंद पासबुक मध्ये आहे कशामध्ये नाही कॅश बुक मध्ये त्याची नोंद नाही आणि ते आपले वाक्य आपण पुण्यापणे ऍड करणार आहोत ते आपण इंटरेस्टेड इन पासबुक नॉट रेकॉर्डेड इन कॅश बुक नॉट रेकॉर्डेड इन कॅश बुक इन कॅश बुक आणि जे आपण बघून द्यायची ती आपण बघा वन हंड्रेड टेनशे दहा रुपये एकशे दहा रुपये आणि जे आम्हाला काही लिहायचं आपल्याकडे बिरीत करणं बरं पडतं या शून्याच्या खाली सगळे शून्य आले पाहिजे इकर खाली सगळं इकर आलं पाहिजे कशा खाली तर कशा खाली पाहिजे कशा खाली सगळे 
बैंक बनाए इसमें पास में पास में प्रमाण है क्या करें चौदह लाख पास से ये उड़ा गरम मसला पाई है ऐसा करते हैं रिकॉन्सलेशन कैसे तैयार किया जाता है बैंक जूनी पत्र कैसे बनाए तैयार किया जाता है या समझते हैं आपने छोटा सा पहला 